Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün Cumhuriyet'in 100. yıl adına düzenlenen bir yürüyüşe katılacağız. Okuldan öğretmen arkadaşlarım da olacak. Birazdan Mehmet Hoca gelecek beni almaya. Ee, 100. yıl için 100 kişi hedefini koydular. 100 kişi toplandığını söylediler. Yani 100 kişi olacağız toplam. Güzel bir yürüyüş olacak. Lav yolu Siverek'te Karacadağ'da Lav yolu rotasında yürüyeceğiz. Bir 5 dakika önce Mehmet Hoca mesaj attı dedi. 5 dakikaya geliyorum. Hiçbir zaman söylediği dakikada gelmez. Bakalım onu bekliyorum şimdi. Çıktım ben de. Umarım güzel bir yürüyüş olur. Çünkü çok güzel bir organizasyon. Buna Bu organizasyona bu etkinliğe katılmakta gurur verici aslında. Bakalım nasıl olacak. Olabildiğince çekmeye çalışacağım. O şekilde. Bakalım Mehmet Hoca 5 dakika diyeli 10 dakika oldu. Tatlı beyaz bir Clios var. Evinin önüne koymuş. Evimin önünde duran arabayı diyor 3 kere çarptılar. Güzel yani güzel bir araç. Geliyor mu? Geliyor. Yok gelmiyor. Öyle. Olabildiğince size coğrafyayı tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Göstermeye çalışacağım. Y yürüyüş boyunca çekmeye çalışacağım. Çekebildiğim her şeyi. İnsanları rahatsız etmeden 100 kişi var. Rahatsız etmeden nasıl yapacağım ben de bilmiyorum ama deneyeceğiz bakalım. Evet. Mehmet Hoca'yı bolca kendisi filozof gibi bir birey. Filozof bir yanı var. Aha geldi. Peki şeylerde. Mehmet Olur. Hocam günaydın. Günaydınlar. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Ne, yap ne yapacağız bugün? İyiyim ben de teşekkür ediyorum. Bugün Bugünkü planımız nedir? Yani tam net olarak şey diyemeyiz. Doğa, doğa, doğaya gidiyoruz ama karşımıza ne çıkacak, ne olacak? Henüz biz de tam olarak de bilemiyoruz. Kesinlikle. Evet. Güzel Yapak bir gün olur istiyorum. umarım. Aynen. Güzel Şimdi hocam bu Karaca'da Diyarbakır'ın mı Urfa'nın mı? Eskiden Diyarbakır'a gitti. Sonradan Urfa'ya bağlandı. Urfa'ya bağlandı. Anladım. Evet. Ben şöyle dün biraz araştırma yaptım. Ha. En son diyor, tam net olmamakla birlikte en son 100 bin yıl önce aktifmiş. Dün şey, biraz internetten baktım. Yanardağ, yanardağ, evet. Yani en son 100 bin yıl önce aktif olduğu yazıyor. Kesin olmamakla birlikte. Evet. Orada mağaralar oluşmuş. Sanırım o yürüyüş rotasında böyle birkaç mağaraya falan girecekmişiz. Güzel olur. Bakalım Süleyman Hoca da geliyor. Evet. Ben de ilk defa gezme olacağım Karaca'da. Sen ilk defa mı gidiyorsun Karaca'da? Evet. Hep gitmek istiyordum. Şimdi kısmet oldu diyelim. Yani sen de İzmir'e kampa gidiyorsun. Şu dibindeki Karaca'da Aynen. gitmiyor mu hocam? Göbektepe <gülüyor> mevzu var. İşte onun gibi olur. Neydi hocam onu bir daha hatırlayalım. Anlat. İki tane Çinli Türkiye'ye geldi. Otosop çekiyorlardı. Bunlar Göbektepe'ye gideceklerdi. Biraz sohbet ettik, konuştuk. Bunlar Çin'den buraya kadar otosopla gelip Göbektepe'ye gidecekler. Ben de açıkçası utandım yani dedim. Bu kadar yoldan gelip Göbektepe'ye gidecekler. Ben daha Göbektepe'yi görmemiştim. Adam Çin'den geliyor, sen dibine Göbektepe'ye gittin. Öyle olunca da gittim gördüm yani Göbektepe'yi. Evet. Şimdi de bakalım karşıdan yolu çıktı. Dediğim gibi Türkiye'yi çok gezme ama kendi şehrimi gezmemişim. Bakalım artık geçeyim de Haran'a gittim. Haran'a gidilmiş bu ara. Ben de Urfa'ya ilk geldiğimde evet. Balıklı Göl'e gitmiştik. Birkaç arkadaş da vardı. Durakta bek otobüs bekliyoruz. Balıklı Göl'den geri merkeze geri döneceğiz. Evet. Bir, işte biz de böyle kendi aramızda konuşuyoruz. Göbektepe'ye gidelim falan filan. Orada durakta bir kadın bekliyor. Kadın dedi ki ne yapacaksınız Göbektepe'ye gidip Orada 3-5 taş parçası var. <gülüyor> <gülüyor> Teyze olur mu ya öyle şey yani. yani. Dünyanın gözü burada. Aynen. Yani ne yapacaksınız diyor ya. Gidip. Dünyanın ilk insanın <gülüyor> şeyi. Evet o zaman çekime Ara araca bineceğimiz yerde devam ediyoruz. Evet.
Arkadaşlar şu anda Viranşehir'de bir mola verdik. Mola verdiğimiz yer tam hayvan pazarının yanı. Burada büyük bir hayvan pazarı var. Ama benim böyle film falan çektiğimi sandılar galiba. Şöyle bir çekeyim bakayım. Ben. Şöyle gezeyim çağırdılar gidiyorum ama. Selamünaleyküm. Dayı senin mi bu hayvanlar? Sayındır. Evet. Çok güzel. Küçük değiller mi ama daha ya? <gülüyor> İsim ne senin dayı? Paylaşayım mı seni? İzin paylaş, verirsen. Paylaş. Evet. İsmini... Aziz, Aziz Yavuz. Aziz Yavuz. Evet. Buralı mısın dayı sen? Tibet Zübrani. Buralı mısın? Evet. Güzel. Şöyle bir... Azadi Mahallesi. Azadi Mahallesi. Evet. Çay soruyor kanım. Evet, pazarla pazarlığa denk geldik. Hocam çeviriyor hocam. Olmaz, olmaz. O dörü dört buçuk, bu dörü üç buçuk. Ben yapıyorum, rahat ol. Üç. Üç seksen. Yok. Dört. Dört çok mu? Tamam, pardon. Yani... Tamam, tamam, tamam. Satarım. Üç milyar. Dört. Yani satarım. Üç milyar sekiz yüz. Üç milyar. Beş yüz zaten. Ben kalanım mı var? Yok yok. Ben satmıyorum. Üç beş. Üç. Satmıyorum. Üç beş. Tamam. Saat, saat. Herkes. Üç milyar. Beş yüz satarım. Tamam. E hayırlı olsun Hakan. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah şimdi kabul etsin. Evet. Bir... Ah hiçbir şey olmaz. Pazarlığa da denk geldik. İlginç oldu. Güzel oldu. Evet. <gülüyor> Valla süper hocam. Evet. On numara. Gel gel içerilere geçelim. Ha? Gel. Kızarlar mı? <gülüyor> Çok girmeyelim ya. Çok girmeyelim. <gülüyor> gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Poz ver fotoğrafı çekeceğim. Hayla dur. Tamam, süper. Süper. Memnun oldum amca. Sağ ol Allah razı olsun. Allah işini rast getirsin. Merhaba. Ya çok zamanımız da yok da o sıkıntı olmaz mı hocam? Bak ben Muğla'lıyım. Muğla'dan geldim. Tam iyi denk geldi. Hayvan pazarına denk geldim. Nereye gidiyorsunuz? Biz şimdi bu Karaca Dağı yürüyüşe gideceğiz. Burada bir mola verdik. Aynen bizim grup. Şöyle burası ilginç geldi dedim. Bir çekeyim. Ola da. Amca sen bir kendini tanıt bize ya. Ha. Bir kendini tanıtır mısın? Benim adım Mahmut. Mahmut Yılgır. Buraya şeride oturuyorum. Güzel. Pazarında. Kaç hayvanım var? Ha. Kaç hayvanım var? Hayvanım yok. Millete satıyorum. Ha satıyorsun anladım. Delallık yapıyor. Anladım. Ne yapıyor? Delallık. Delallık. Delallık. Ne Ara demek tamam? Ara, Ara bulunduk. Şey, Komisyoncu yok. Komisyonculuk, komisyonculuk, komisyonculuk, komisyonculuk yap. Hayvan beslemişsen. He yok. Komisyonculuk. Bereketli olsun inşallah. Hayırlı pazarlar. Aha kuzuya bak. Selamünaleyküm. Hayırlı pazarlar, hoş bulduk. Sizi çekmemin bir sakıncası var mı? Güzel. Valla Muğla'ya Muğla götüreceğim. Bizim en iyi esnafımız birim. Ramazan. Valla bizim pazarımız bak. Abi ayakkabı kalmadı ayakımızda. Beni saçları dökmüş belediye. Bu arkadaşlar pazarda en fazla kazanan iki insan. Maşallah. <gülüyor> ama o, o, ama oturuşunda bir zenginlik var amca yani oturuştan belli yani. <gülüyor> var yani var. Öyle midir? 
Sizin isminiz neydi? Memnun oldum. Size iyi günler diliyorum. Hayırlı pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere sağ olun. Evet. Güzel bir rastlantı oldu. Çekimimizi yaptık. Evet arkadaşlar yine bir mola verdik burada. Otobüslerimiz yolun kenarında duruyor. Şöyle etrafı bir gezdirmek istedim. Şu an e, Siverek'le Viranşehir'in arasındayız. Oldukça taşlı. Yürüyeceğimiz rota da bu şekilde olacak. Böyle bir hayli taşlı ve aslında yürümesi zor. Buraya gelmeyi düşünen olursa kesinlikle ayakkabıya çok önem versin. E, taş ayakkabının içinde hisset yani ayağında hissedildiği anda zaten yürüyüşün pek bir tadı kalmıyor. Yani tabi bu çok bireysel kişisel bir düşünce ama hani bakınca birçok insan buraya olabilir. Hani burada birlikte olduğumuz arkadaşlar var. Gezdiğimiz dolaştığımız. Yani bu coğrafya beni çok etkilerken onlar bu konu hakkında benim gibi düşünmüyorlar. Hani işte sarı işte taş var, ot var. Aynı kaya, aynı taş. Ben öyle düşünüyorum. Benim gerçekten yani şu Güneydoğu coğrafyası zaten çok etkiliyor. Geldiğimden beri burada benim 6. yılım. Ve çok hoşuma giden bir coğrafya. İnsanı da gerçekten çok iyi. Özellikle dışarıdan gelen insanlara karşı aşırı iyiler. Şu an araç bin kolu geldi. Araca doğru gideceğim. Şu anda Mardin, Urfa ve Diyarbakır'ın böyle ortalarındayız diyebiliriz. Tam ortasındayız. Sonra zaten Karacadağ gidince, istediğimiz yere gidince orayla ilgili de açıklama yapacağım. Şimdilik şöyle etrafı göstermek istedim size. Karacadağ'da görüşürüz. Evet, şimdi bir ısınma ve tanışma yapılacak galiba. Evet. Mehmet hocam. Şoför de iyi ısın. Dede. Dede. <gülüyor> Dede. Hadi böyle. Bir gözüme çıkayım. Arkadaşın ismi neydi acaba? Hocam biraz acele edin. Daha yürüyüşe başlamadı. <gülüyor> 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Sayı azaldı ha. Azaldı, azaldı. şu azaldı. Bir. Rehberimiz. <gülüyor> Elif Hoca önde gidiyor. Biz de arkasındayız. Videoyu rahat rahat çekeyim diye en arkaya geçmiştim. Sonra grubu döndürdüler. En arka artçı önce oldu. O yüzden arkadan önce ses koyacak bir şey yok. Şu an Barut Tepe'yi tırmanmaya başladık. Her şey güzel. Olabildiğince çekmeye çalışacağım. Hocam, tamam. e Elif değil mi? Evet, Elif Siz daha önce gittiniz mi şu an gittiğiniz yere? Daha önce gittim. Hocam sürekli mi katılıyorsunuz? Sürekli katılıyorum, evet. Hiç gitmiyorsunuz o zaman. Gitmiyorum. Gülüp açılıyor ki. Yukarı mı çıkacak? Patika var, takip et dedi Ayhan Hocam. Şurada patika başlayacak bence. Bir önceki yürüyüşte bunun adını söylemişlerdi. Yan basma Fransız yürüyüşü mü demişlerdi. Ya da şu an sallıyorum. Eminiz rehberimiz Rehberimiz Emin Fatikayı arıyoruz Mustafa 
Baba telefon yanında mı? Tamam. Şuradan çıkacak mı hocam? Daha iyi değil mi? Evet arkadaşlar şurada bir mağara var. Hemen yanında bir tane daha, bir tane daha. Bu işte volkanik patlamadan sonra oluşan mağaraların hepsini tek tek yürüyeceğiz ve gezeceğiz. Şu yan taraftan aşağı ineceğiz. Etrafından dolaşacağız buranın. Ve şu gördüğünüz mağaraları tek tek dolaşacağız. Kameradan ne kadar belli olur bilmiyorum ama. Buradan bakınca muazzam bir manzara var. Şu gördüğünüz taraf, gördüğünüz yer tamamen kaya arkadaşlar. Yani doğru düzgün hiç toprak yok. Aralarda çok az böyle açık kahverengi olarak görünüyor. Onun haricinde tamamen şu karşıda başlıyor. Şurada bir tepe var görüyor musunuz bilmiyorum şurada. O tepenin olduğu yerin altında böyle sarılık toprak başlıyor. Oraya kadar tamamen kayalardan oluşmuş bir manzara. Muazzam. Şu zirve tarafından şuradan aşağı ineceğiz. Sonra aslında evet, neyse. Rehberli gezi rehber ne derse o. Şimdi buradan şu bunun arkasından aşağı iniyoruz. Oradan şu az önce gösterdiğim kayalık manzaranın mağaraların olduğu yere doğru ineceğiz. Tek sıra halinde ilerliyoruz. Grubun geri kalanı geliyor. Bekle bekle. Fotoğraf çekim varmış. Biz tek sıradayız. Evet Mehmet hocam da yükseklik korkusu olduğu için buna refakatçi olacağım. Nasıl hocam? Nasıl gidiyor şu an? Güzel. Hocam bu taş bazalt mı? Hangisi? Bunlar. Bunlar değil böyle dağ gibi oluyor. Büyük bir parça kesiyor. Yani. Anladım. Ha senin şu yolda gösterdiklerin bazalt. Evet. Bu, bu neydi? Ne diyoruz demiştin sen Urfa'da? Ne taşı? Lahıt. Lahıt. Lahıt. Evet. Şimdi evet. nahıt tartışması yaşayacağız. Süleyman Hoca diyor ki bu nahıt değil. Hayır ona bazalt dedin hocam. Buna nahıt dedin işte. Süleyman Hoca da diyor ki bu nahıt değil. E az önce dedin nahıt diye. Şey onun yeri bir yerli ismi lahıt. Lahıt diye geçer. Ha lahıt. 
Bizim yolda gördüğümüz ya. evlerin yapımı. Evet. O bazalt. Evet. Yani bazalt lahit aynı anlama geliyor. Ha anladım. Yer. Ama sen bunun için ayrı bir şey demiştin. Ha, o sünger ilk... taşı, sünger taşı. Ha sünger taşı diyorsun. Evet çocukluğunda öyle bir muhabbet vardı. Bunlar sünger taşı diyorduk. O isim nereden geliyor bilmiyorum. Hocam, hocam. Alayım mı onu? Mehmet hocam nasıl gidiyor? Şimdi yardım lazım mı? Bak olabildiğince şu taşlara onları basmaya çalış. Aynı. Yere sabit olanları. Şu karizmaya bak arkadaş bu ne diyor? Alışalda. Evet dedim burayı geçen bir yere. Sen sağa sola bakma. Aynen ben öyle bakıyorum. Şu sabitlere bas hocam. Şu burada ceni alayım. Gel lan buraya. Allah. Ne güzel takılıyor düzenli bozdum hayvanın ya. Ney? Burada ceni. Bir an dedim yılan mı acaba? Yılan olsa ben böyle yılana yaklaşır mıyım hocam? Ben Vallahi ben bir saniyede mi? inerim şu aşağı. <gülüyor> ben uçarım ben. İnşallah görmeyiz öyle bir şey. Yaşamazsın. Niye güzel bir an olmaz mı? Yılan mı? Evet. Hiç güzel bir an olmaz. <gülüyor> öyle mi diyorsun? Aynen. Gel gel gel gel. Sen bir yarım saat benim çantayı da tutabilirsin bak. Çantayı. Ben de tutayım. Sen nereye kesin? İndin mi Mehmet burayı da gelsek tamam. Daha tuyla. Bu nasıl düşsen de bir şey olmaz aslında. Bir şeyim geçti. Sağ git sağ. Ha bayır aşağı. Tamam hocam. Tamam hocam. Ben gelirim şöyle bir yapayım. Oğlum onu bana bir mekan var geçiyor. Sen beni nasıl? Çantaya koyayım ben düşünüyorum. Ben senin düşünceni yok oğlum. Eyvah. Ama bak böyle ortamda bağırmak İnsanın böyle bir şey rahatlatan Hadi bir etkisi ya, var ya. Yani. Süleyman abi. Efendim. Neredesin? <gülüyor> evet bir. Sevgili dostum. Şu yürüyüş kazası. Seni yaşandı. Tamam ben atladım mı? Tamam tamam. Sefer diyor. Okulumuza bekliyor ama seni seni. Geri gel okulumuza. Bizim okuldan ayrılmış geri gelmeyi düşünüyordu. Değerli bir öğrencimiz. Değerli bir öğrencimiz. Ben tanımıyorum. Benden önce vardı galiba. Yani ben de şeyde yeni tanıştım. Sevdim. Ya hocam. Şeyde otobüste tanıştım. Yanında oturdum. Daha yani bir saat önce tanıştım. Bir saat insan tanımak için bir saat yeter. <gülüyor> Fazla bile. Fazla bile. Yani. Evlenmeyeceksin sen. Doğru <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 
Şurada ben bir barış çubuğu yapacağım hocam. Barış çubuğu. Burada söylemek istemiyorum. Evet, tamam. Barış çubuğu. Tamam. Ya ne yapıyorsun? Ben de ihtiyacım var. Sen daha yeni barış çubuğu yap. Yapalım. Yukarıda yap. Hayır. Her şeyi ben. Aklıma başka bir şey. Hocam daha da kameraya yaklaşırsın. Ben sonra şey yaparım ben sizlere. Yok hayır güzelliği bu ya. Ama kameraya eğilip bunu gizliyor gizleme amacıyla kameraya söylemen harikaydı yani. Güzel. Hocam bence bu rotadaki en önemli şey ne biliyor musun? Ne? Ayakkabı. Hadi Mehmet Hoca, gel. Evet, buranın en büyük mağarasına iniyoruz şu anda. Aslında bir tık riskli görünüyor ama yükseklik korkusu olan Mehmet Hoca'nın diğer adda risktir yani bunu da söylemeden edemeyeceğiz. Şöyle şurada bir olay yerine giriş kapımız var. Sezer, milleti toprağa ben ofisleri alan, kameraları alan. Şöyle ışık da azalıyor ama. Gerçekten öyle. Kendimize boşuna işkence yapmışız. İlk başta pek gözümüz kesmedi dedik dışarıda oturalım. Aslında gelip burada oturulabilirmiş. Şöyle buradan karşıya bir çıkış var. Film bir şey. Röportaj yapıp geliyoruz. Kimden yedik uyarıyor hocam? Başkandan. Ayhan Başkan'dan. Evet Ayhan Başkan'dan o yüzden. En azından bizi görsünler o kutaj yaptığımızı. Evet. Evet Mehmet Hocam. Yani mağaradayız şu an. Büyük mağara diyorlar bunun ismine. Mağaraya gelmişken mağara alegorisini aklıma geldi birden. Platon mağara akademisi. Üç kişiyi şeye kapatıyorlar bir mağaraya. Hayatla bağlar kesin hiçbir insan görmemişler bunlar. Bunlar sürekli bir gölgeler görüyorlar orada insan veya hayvan gölgeleri. Hayattaki tek gerçeğin o olduğunu sanıyor. Yani bizden başka sadece gölgeler var. Onlar canlı. Çünkü hareket ediyorlar. Bir gün bir tanesini ki şu hepsi aynı anda kelepçeli bu ara. Bir tanesini kelepçesini çözüp bırakıyorlar. Gidiyor dışarı insanlarla diyalog kuruyor ama insanların gölgesini insan sanıyor. İnsanın kendisinin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Uzun bir süre gölgenin gerçek olduğunu düşünüyor. Sonra artık kala kala onlarla alışıyor. Gel. Gölgenin gerçek olmadığını Bu sefer geri mağaraya dönüyor Arkadaşlarına anlatıyor Arkadaşlar onun deli olduğuna inanıyor Diyor ki ben gölgeler Gerçek değil Onların bir, bir şeyin yansıması Onun gerçekleri var Arkadaşlar hiçbir şekilde kabul etmiyorlar ve 
Hikayemiz burada bitiyor yani. İnanmıyorlar ona. Hocam teşekkür ediyorum Hikayedir. sana. Yani bugün sohbetinde gerçekten çekimimi zenginleştirdiğin için sana teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Az önce büyük mağara diye videoyu çekmiştim. Ancak orası büyük mağara değilmiş. Hangi mağaraymış hocam? Bilmiyorum. Gittiğimiz orta mağara. Orta mağara. <gülüyor> orta mağaraymış. Şimdi büyük mağaraya gidiyoruz. Yemek molası büyük mağarada olacak demişlerdi. Bizim bir yemek molası daha mı dersiniz? <gülüyor> Aynen bir yemek daha yerim hadi. Valla kesinlikle yürüyüşlerde molayı uzun tutmamak gerekiyor bence. İnsan dinlenince, terini de soğutunca değil mi Mehmet Hoca? Sonra kalkıp yürümek zor geliyor yani insana. Te teri soğutuyorsun, karnın doyuyor, bir de dinleniyorsun. Sonra kalkıp yürümek biraz zorlaşıyor, zor oluyor insan için. Neyse. O zaman biz büyük mağaraya. Ama yok düzelttim. Yanlışımı düzelttim. Orası orta mağara. Şimdi büyük mağarayı çekmemiz gerekiyor. Hadi sen diyeydin bu çok büyük. Daha da büyüğü varmış. En büyük. En büyüğü. Böyle bir yürüyüş parkuru. Hadi bakalım. Evet, büyük mağaraya doğru gidelim bakalım. Ya şu neyse birisinden öğrenirim sonra ya. Buraya tam olarak ne demek yani ne demem lazım? Çünkü araştırdığımda burayı bazı yerde işte plato diyorlar, mağara diyorlar. Ben bunu biliyordum aslında da işte aradan uzun zaman geçince yoksa coğrafya dersinde öğrenmiştim yani. Volkanın patladığı yerde oluşturduğu o çukura ne diyorduk işte hatırlayamıyorum şu an. Ama yani bu benim hayatım boyunca yürüdüğüm en zor parkur arkadaşlar. Bilmiyorum burada görünüyor mu da ya hep böyle. Tekrar söylüyorum bir gün birisi buraya yürümeye gelirse önce su sonra ayakkabısına dikkat etsin. Bence en önemli iki şey. Zaten burada hani herhangi bir market şu bu vesaire öyle bir şey yok arkadaşlar. En az 2-3 litre kişi başı biz 2 litre olarak konuşmuştuk. Ben 2,5 litre su getirdim. Yani en azından bir 2-2,5 litre suyla gelmek gerektiğini düşünüyorum. Ki hava serin olmasına rağmen yazın zaten hiç gölge ve ağaç olmadığı için çok da yaza uygun bir yürüyüş rotası değil. Ama ilkbahar sonbahar aylarında ilkbahar sonbahar ayları diye bir ay yok tabii ki. Ama insan 3-4 saat kayalık bir parkurda yürüyünce İlk bahara ve son bahara ay diyebiliyor. Şimdi gidiyoruz ama meçhule gidiyoruz yani. Neden? Aha. Oğlum burada da mı keçi oğlak bir şey kestiniz lan? Orada boynuz su vardı arada. Meçhule gidiyoruz çünkü hala arkadan orada mağara var mı? Seslenişleri geliyor. Umarım burayı boşuna yürümüyorumdur. Biraz rahatsızdım. Biraz rahatsızdım. Molada. Terimi de soğutunca tekrar biraz burnum atmaya ve öksürmeye başladım. Hayırlı uğurlu olsun. Buradaymış burada bağırmaları geliyor. Sanırım ileride bir mağara yok. O büyük mağara dedim. Mağara da galiba büyük mağara. Bakalım göreceğiz. Burada şöyle yaklaştırayım. Yaklaştırayım deyip uzaklaştırmak 
Çok güzel. Bakın arkadaşlar şurada taşların bir araya gelmesiyle oluşturulan böyle bir duvar gibi bir şey örmüşler. Taşlardan yapmışlar. Bunu her mağaranın olduğu noktaya yapmışlar. Yani biz yürüyüşe başladığımızdan beri sanırım en az 10 tane gördüm bundan taş duvardan. Artık mağaraları belirtmek için mi? Yoksa başka bir anlam mı var? Bu konuda bir şey de okumadım. Yani yok. Bu konu hakkında bilgisi olan da yok. Güzel. Kafamızda soru işareti olarak kalacak. Bizim o sabah çıktığımız yer, ilk çıktığımız yer şu karşıki tepenin zirvesi. Oradan buraya kadar. Zaten oradayken de çekmiştim burayı. Tamamen kaya arkadaşlar. Toprakta yürüme diye bir şey yok burada. Kaya da yürüyorsun. Güzel. <gülüyor> Pardon. Yani birçok toprak yerde şu ağacı Tabi kullanılan, kullanılıyor. Ya burası sanki böyle doğal oluşum değil de sanki burada bir şey varmış gibi ya. Yani değildir muhtemelen ama böyle şu çizgiler hep şey şekilli bir oluşum var burada. Her neyse. Devam ediyorum. En son ne demiştim? Ne dediğimi de unuttum. Yalanmış. Devam. Heh. Dediğimi hatırladım. Yalan değilmiş. Yani birçok yer var. Su var. İnsanın kullanımı elinin altında. İnsanın kullanımında. Ağaç dikil, dikmeye müsait. Sulamaya müsait. Ya orada yürüyorsun, yaşıyorsun. Bir ağaç dikmek bu kadar zor olmamalı ya. Ağaç diyor ki zaten beni dik diyor. Gerisini ben halledeceğim. Ya bak kayanın içinde. Kayanın içinde ne su var, ne insan var, ne uygun koşullar var. Yani şu an kamerada belli olmuyor muhtemelen ama önümde yani ben şu an yüzlerce ağaç görüyorum tek tek. Şu an ilerden oradan şu grup şu gruba bağırıyor. Anlaşamıyorum. Wow dedi. O cevap vermedi. Hey dedi. Değişik bir şey dedi. Dat dat dat gibi bir ses çıkardı. Güzel bir iletişim. Devam. Ayrıca orada kasıtlı bir şey yok. Yani bu muhtemelen aşınma tip artık rüzgardan mı? Yağmurdan mı bilmiyorum ama o az önce gösterdiğim şekilli birçok yer var. Yani al bakın burada da var. Muhtemelen neyden kaynaklı bilmiyorum ama bu şekilde aşınıyor. Şurada da ileride de var mesela. İleride şurada da bak, bakın o şekilde aşınmış buralarda da. Gibi. Devam. <gülüyor> Mesela ben buraya tek başıma gelmiş olsaydım bütün mağaraları görmek için uğraşmazdım şahsen. Tabi gelmişken görmeye değer mi? Değer. Ama hani birbirinden çok da farkı olan mağaralar değil yani. Kara bir duman gibi dağılır hatıran rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer. 20. asırda ölüm acısı. Ölüm, ölüm bir ipte sallanan bir ölü. Ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Fakat emin ol ki sevgilim, zavallı bir çingenenin kıllı, siyah bir örümceğe benzeyen eli geçirecekse eğer bir boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar Nazım'a. Ben alacak karanlığında son sabahımı, dostlarımı ve seni göreceğim. Ve yalnız 
Yarıda kalmış bir şarkının acısını toprağa götüreceğim. Karım benim. İyi yürekli, altın renkli, gözleri baldan tatlı arım benim. Ne diye yazdım sana bu istendiği idamımı? Daha dava ilk adamında. Ve bir şalgam gibi koparmıyorlar kendisini adamı. <gülüyor> Haydi bunları boş ver. Bunlar çok uzak gitti mi artık? Tuttu yine bacağımın siyatik ağrısı. Unutma ki daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı. Nazım Hikmet'in karısı. Canım karım. Ağzına sağlık hocam. <gülüyor> Nesin hocam? Ben bir ceviz ağacıyım, dardağın ağacında. <gülüyor> dardağın ağacında. Dağdağın. Dağdağın dağ, dağ, <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Özel bir isim bulduk. <gülüyor> Neden gerisinde kaldım? Çünkü biraz önceki ve bu yürüyüşten deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. En son zaten genel bir bilgi vereceğim ama. Ee, şimdi grupla yürümenin bir de bireysel yürümenin ikisinin arasında çok ciddi fark var. Ben normalde Muğla'da kendim tek başıma çıkıp kafama göre gezmeyi daha çok tercih ediyorum. Ya da gittiğim yerde tek başıma gezmeyi veya daha küçük ve kafa dengi bir grupla gezmeyi tercih ediyorum. Çünkü istediğin yerde istediğin zaman oturup dinlenme veya orada daha fazla zaman geçirme sevdiğin bir noktada istediğin kadar kalma şansın oluyor. Grupta işte yavaş ilerleyenler veya çok hızlı olanlar işte bir molalar yani hep bir gruba bağlı olarak hareket etmek zorunda kalıyorsun. Ama eğlenceli tarafı da var. Sonuçta seninle aşağı yukarı aynı zevklere sahip insanlarla tanışmış oluyorsun. Bu grup ben 3 hafta önce de bu grupla bir şelale yürüyüşüne katılmıştım. Çok keyifliydi. Orada hatta doğa yani tabii ki yani daha güzel burası kötü orası iyi falan demeyeceğim. İkisi çok birbirinden farklı ama o tamamen şelale bir akarsu kenarında yapılan bir yürüyüştü ve çok keyifli bir yürüyüştü. Manzara olarak da çok güzel. Daha yeşillikte, ağaçlıkta. Zaten gölgede yürümüştük. Burada doğru düzgün hiç ağaç yok zaten. Ama güzel. Bu yürüyüşü de çok sevdim. Ekip de gayet güzel. Şu ana kadar bir problem yok. Herhangi bir sıkıntılı durum yok. Her şey yolunda gidiyor. Ben bu ekiple Şanlıurfa'da benim bu yıl 6. yılım. Altıncı yılımda daha bu yıl yani daha ilk defa üç hafta önce bu ekiple bir etkinliğe katıldım. Ve bana çok iyi geldi açıkçası. Çünkü normalde memleket Muğla işte bir tarafın İzmir bir tarafın Antalya. Muğla zaten başlı başına çok güzel. Yaptığın orada belli bir rutinin var. Yaptığın sporların kendi ilgilerin var vesaire. Urfa beni bu anlamda çok yoruyordu aslında. Ee, çünkü... İstediğim şeyi yapamıyordum. Zevklerimi, hobilerimi burada yerine getiremiyordum. Çok da bunalıyordum. Benim bilmiyorum bu yayını paylaşır mıyım? Paylaşırsam ve izlerse çok sevdiğim bir dostum var kendisi. Eskişehir'de yaşıyor alim. O da bir filozoftur. Etrafım filozoflarla çevrili. Bir sürü filozof var etrafımda. Kırık diyorum ben onlara filozof değil. Kendilerine kırık diyorum. Alim daha can dostum. Bir gün Urfa'dayım böyle yine bunaldım. Kızıyorum böyle buradaki hayatıma vesaire. Burada yaptıklarıma, yapamadıklarıma, niye buradayım falan böyle sorguladığım bir dönem. Alimle konuşuyoruz. Şu anda da rüzgarlı ama sesim umarım anlaşılır. Alimle konuşuyoruz ya dedim yani bu şehirde mutsuz olduğumdan bahsettim halime. Yani böyle çok kişisel gelişim gibi değil. Zaten böyle kişisel gelişim kitabı falan okumayı da pek sevmem açıkçası ama ya bazen bir sohbette birisiyle bir sohbetinde amacın o olmasa bile sohbet ettiğin insan böyle küçük bir cümle kuruyor. Ama o sende böyle çok dokunuyor sana yani sana bir şeyler öğretiyor. O alimle olan sohbetimizde işte Urfa'daki mutsuzluğunu falan bahsedince alim bana dedi ki Kanka dedi yani bir insanın mutsuzluğu çok da bulunduğu yerle alakalı olan bir şey değil diye düşünüyorum dedi. Yani bir insan mutluysa, mutlu olmayı başarabiliyorsa bunu A şehrinde de olsa, B şehrinde de olsa, C köyünde de olsa, nerede olursa olsun bunu yani başarabiliyor. Bu senin dedi için içinde yani bir insanın içinde olması gereken bir şey. 
böyle bir dank etti böyle. Hani söyleyince ey hani yani bunu sen akıl edemedin mi? Ya tabii ki insan bunu kendisi de düşünebilir ama o duygu durumunda bazen düşünemiyorsun yani veyahut o cümleye bazen ihtiyacım olan bir dönem oluyor. O da benim ihtiyacım olan bir cümleymiş gerçekten. Yani dedim bunu Urfa'da niye yakalayamıyorum? Hani Urfa'da niye bunu başaramıyorum? Kendime biraz kızdım bu sefer. Böyle sıkılma o bunalma kendime olan bir sinire dönüştü. Sonra kendimi sorguladım. Yani işte Urfa'da şu yok, Urfa'da bu yok falan filan. E varmış işte. Yani ben demek ki bunu yeterince araştırmamışım. Doğru ekibe ulaşamamışım. Bunu ben başaramamışım yani. Yani bu grupla tanıştığımı bu Urfa Camping grubun adı. Kendilerine gerçekten teşekkür ediyorum. Ee, sürekli böyle bir kamp, yürüyüş düzenliyorlar. Yani bu benim için bu etkinliklere katılmak Urfa'daki tüm yaşamımı geçirdiğim saati motivasyonumu her şeyi çok etkiledi. Bana kendimi çok daha iyi hissettiriyor yani sağ olsun. Güzel mutluyum bu ekiple tanıştığım ve buluştuğum için. Alime de burada selam gönderiyorum umarım dinler. O zaman bana ben hiç bu etkiyi bende yarattığı etkiyi alime söylemedim. Yani izlerse eğer ilk defa kendisi duyacak. Öyle bunu da böyle paylaşmak istedim. Güzeldi yani. Güzel oldu. Benim için bir dönüm noktası oldu o cümle. Ya sıkılıyorum senin derdini demeyin yani herkesin de problemi kendine büyük. <gülüyor> Mehmet abi ne yapıyorsun? Dal dalan. Dal dalan. Dal dalan. He, dal dalan. Nasıl tadı nasıl ek, ekşi mi tatlı mı ne? Tadı eşkimsi diyelim. Eşki değil de. Eşkimsi. Eşkimsi nasıl bir tat acaba? Hemen bir bakalım. Hem eşkimsi hem tatlısının ortası. Şöyle bir şey. Buna dal dal dalan. Değil mi hocam? Daldağın diyorlarmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Daldağın yiyeceğim. Daldağın. Çok iyi. Bu kadar diyorum. Arkadan bekleyin diyorlar ama grup durmuyor. Başladığımız noktaya geldik. Otobüslerin olduğu yere. Ha güzel bir fark muydu? Bence. Ha bir daha gelir miyim gelmem ama bir kere görmek için. Ben yani buraya gelmeye değer. Bir kere yürümek çünkü farklı bir coğrafya. İlk defa hiç hiç toprağın olmadığı tamamen kayadan oluşan bir parkur. İlk defa yürüdüm. Güzeldi. Teşekkürler. <gülüyor>